இந்த படத்தில் பாடல் இருப்பது மற்ற படங்களை விட ஒரு சிறப்பாக இருக்குது மிகுந்த மகிழ்ச்சி இதில் சோக்காக இருக்கிறேன் ஒரு மெலடி பாடல் மெலடி பாடல் வந்து வித்தியாசார் சார் இசையில் நான் எழுதியிருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றி படம் வந்து ஒரு ஒரு மிஸ்ட்ரி தான் அது மிஸ்ட்ரி த்ரில்லராக இருக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நிறைய லைட்டிங் சைடும் சரி ஆங்கிள்ஸும் சரி நிறைய புது விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நீங்களாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அச்சா விஜய் சார் அப்படியே ஒர்க் பண்ணுற செகண்ட் ஃபிலிம் இது விஜய் சார் படம்னாலே நம்ம கண்ணு முடி ஓகே சொல்லிடலாம் ஏன்னா அதில் ஒரு ட்ரூ உண்மை உண்மை சமூகம் நிறையா இருக்கும் அதில் ஸோ அதெல்லாம் இந்த படத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு அதாவது நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லியிருக்காரு படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு படம் பார்த்துட்டு போகிறவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ படம் ரொம்ப கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேங்க்யூ என் பெரிய ஆக்சுவலி இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்டும் தான் சொல்லணும் விஜய் அங்கிள் பாக்கியராஜ் அங்கிள் எஸ்எஸ்சி அங்கிள் எஸ்எஸ்சி அங்கிள் வந்து எனக்கு அப்பாவும் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் டைமிங் டைலாக் டெலிவரி எப்படி பண்ணணும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் வந்து நல்ல ஒரு சோசியல் சோஷியல் மெசேஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஸோ எல்லாருமே இதை பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த க்ரைம் வந்து இப்போ ரொம்ப அலாமிங்காக இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் நமக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சவங்க தான் இதை வந்து அதிகமாக பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம எட் எட்டி இருக்கிறவங்க யாரும் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த படத்தை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபேமிலியோட இந்த படத்தை எல்லாரும் போய் பார்க்கணும் தேங்க்யூ இந்த படத்தை எப்படி கடிச்சிட்டுனா அது ஒரு எக்ஸைட்டடாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு பாவிஜா சார் என்ன சொன்னால் கேரக்டர் சொன்ன டைம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பண்ணுவோம் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த இடத்துல உங்கள் பாகிராஜ் சாரோட ஒய்ஃப் தான் நீங்கள் பண்ண போகிற உங்களோட டூட் சாங் எல்லாமே இருக்கு இன்னும் வரைக்கும் அதை ஷூட் பண்ணல இனிமே இருந்தால் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐம் ஆக்சுவலி பிக் ஃபேன் ஆஃப் பாகிராஜ் சார் சார் கூட நான் ஒய்ஃபாக நடிச்சுனா அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தாச்சு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம் எப்பவுமே நர்வஸாக இருக்கு ஸோ அவ்வளோ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கூட நடிச்சு பட் அவ்வளோ டவுன் டு அர்த் அவ்வளோ சாஃப்டாக இல்லாமல் கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸோ நிறைய சீன் ரொம்பவே கொஞ்சம் கூட டென்ஷன் இல்லாமல் ஒரு ஒரு சீன் செஞ்சுனா இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ண அவ்வளோ சாஃப்டாக கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பாகிராஜ் சார் அண்ட் பாவிஜி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி சோஷியல் மெசேஜ் கொடுத்த படம் எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப க்ளோஸ் தான் நான் எப்பவுமே ரொம்ப சேரிட்டி பண்ணுவேன் எனக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி சோஷியல் மெசேஜ் நம்ம பண்ண படத்துனா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் இந்த நீங்கள் சொல்லுங்க தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் எனக்கு தமிழ் சுத்தமாக தெரியாது சரியா பேச வராது ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மை குரு மிஸ்டர் முத்துக்குமார் சார் எனக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிங் டைல் தமிழ் மாடுலேஷன் எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ வாண்ட் டு சே தேங்க்ஸ் டு ஒன் மோட் பர்சன் மைம் கோபி அண்ணா ஃபார் பிகாஸ் ஆஃப் மி மை கேன் எக்ஸ்பிரஸ் பெட்டர் வே அண்ட் ஐ வாண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை எல்லா காஸ்ட் அண்ட் க்ரியூ தேங்க் யூ பாக்யராஜ் சார் தேங்க் யூ ஏசிசி சார் தேங்க் யூ பாபிஜி சார் அண்ட் பார்ட் சூப்பராக வந்துருச்சு இட்ஸ் வெரி நைஸ் வெரி சென்சிபிள் வெரி டச்சி சாங் தேங்க் யூ வித்யா சகர் சார் அண்ட் வர்ஷா இட்ஸ் லைக் கிரேட் ஷி இஸ் சாங் இன் திஸ் தட் சாங் செல்லாமா அண்ட் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐ மீன் டு மேக் சம் ஒன் சோ கம்ஃபர்டபிள் ஒன் செட் ஸோ தட் யூ கேன் இமோட் ஒர்க் வெல் work well uh, i'm blessed as an actor to work with you guys thank you thank you so much uh, see me and the lady between soul and the body abdin mudichar me and the lady 
இது புரியலன்னா அதை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை நான் இதுக்கு மேலே என்ன செய்யறது மீ அந்த லேடி பிட்வீன் சோல் அண்ட் த பாடி இதே மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலுக்கும் அவரால் எழுத முடிஞ்சிருக்குது இங்கே நான் இதேன்னு ஒன்று தெரியுங்களா அதை அதே மாதிரி அந்த வசனங்களெல்லாம் எடுத்து எனக்காக அதை அவர் தயார் பண்ணி கொடுத்த அந்த விதம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்தது பாட்டை பார்த்தோடனே மகிழ்ந்து போனேன் மற்றவர்களுடைய நடிப்பை பார்த்தவுடனே நிகழ்ந்து போனேன் இவங்களையெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு போனேன் அதுலேயும் அந்த குழந்தை பேசுகிற போது அவங்க பரதநாட்டியத்தில் பெரிய வின்னர் பெரிய விருதுகளை பெற்றவங்க அவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயத்தில் நானும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பை தந்த விஜய் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு பாராட்டை நான் மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவருடைய தந்தையாருடைய விருப்பத்துக்கேற்ப மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல்லனும் சொல் என்பதற்கேற்ப அவர் தந்தையினுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அழகாக செய்கிறாரு அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டை சொல்லி இதுவரை பொறுமையாக கேட்ட உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தின் மூலமாக நான் வந்து சந்தோஷப்பட்டது நான் நேற்று வரைக்குமே வந்து நான் ஒருத்தர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் பா விஜய் தான் இந்த படத்தில் ஒரு பாடகராக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு இல்லை வர்ஷாவையும் நான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் இந்த படத்துலன்னு சொல்லிட்டு இந்த வர்ஷான்ற அந்த சிறுமி வந்து இப்போ என்ன எட்டாம் கிளாஸ் தான் படிக்குது ஒரு மூணு வருஷமாகவே எனக்கு பாடிட்டு இருக்கேன் வேற நான் வந்து என்னுடைய மலையாள படங்கள் வேற தமிழ் படங்கள் அதில் வந்து சின்ன சின்ன வரிகள்லாம் அந்த பொண்ணு பாடுவா அது அவளுடைய பாடல் திறனை கேட்டு நான் ரொம்ப வியந்திருக்கேன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே இந்த படத்தில் அப்படி அதுக்கு ஏற்ப ஒரு பாடல் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுனால அந்த பாட்டை அந்த பொண்ணு பாடினா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பாட வச்சேன் பாட வச்சுட்டு படத்தோடு பார்க்கும்போது மறுபடியும் எனக்கு ஒரு ஐயப்பாடு இருந்தது அது வந்து இந்த பொண்ணு மேலே வருது இந்த பொண்ணு பாடினது இந்த பொண்ணு மேலே வருது ஸோ படத்தில் பார்க்கும்போது அது என்னமோ கொஞ்சம் சேராத மாதிரி இருந்தது நான் வந்து விஜய் கிட்ட சொன்னேன் இது என்ன அந்த பொண்ணு வாய்ஸை மாற்றி பண்ணணுமா வேறு யாரையாவது வச்சு பாட வைக்கணுமா எனக்கு அது குரல் வந்து இந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லையா கொஞ்சம் சின்ன பொண்ணாக இருக்கேன்னு அப்புறம் கடைசியில் இல்லை இல்லை யார் பாடினாலும் இந்த இவ பாடின மாதிரி வராதுன்னு சொல்லிட்டு இவளுடைய குரலையே வச்சுட்டோம் படத்தில் மிக அற்புதமாக வந்திருக்கு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்று நிறைய ஐடியா வச்சுருக்காப்பில் விஜய் இன்னும் மேலும் மேலும் நல்ல படங்கள் எடுக்க வேண்டும் நல்ல இதெல்லாம் ஒவ்வொரு படி எவ்ரி டே அட் அ டைம் ஒன் டே அட் அ டைம்ன்ற மாதிரி இந்த படத்தை முதல் கடப்போம் வெற்றி அடைவோம் நீர்வழி வாழ்க வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் அந்த வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவம் ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது ஒரு ஒரு கனமானதாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் நான் சொல்ல சொல்ல வேணாம் சொல்லவும் கூடாது அது பட் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ஏ ரொம்ப யதார்த்தமாக அந்த அந்த ஸ்தபதி குடும்பங்களில் என்னென்ன நடக்கும் அது ஒரு வெள்ளந்திகளாக இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து வெள்ளந்திகள்னா இன்னசென்ஸாக இருப்பாங்க என்னன்னே தெரியாது இவனும் ஒருத்தன் வருவான் அவனை நம்புவாங்க வீட்டில் ஒருத்தன் இருப்பான் எல்லாரையும் எல்லாரையும் நல்லவங்கன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் அது அதுதான் அதில் வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே யார் மேலேயும் டவுட் வராது அப்படியாப்பட்ட ஒரு குடும்பம் எப்படி அப்படின்றது ரொம்ப அழகான விஷயங்கள் நல்ல நல்ல அதுவும் ஆக்ஷன்லாம் வந்து அப்படி பண்ணியிருக்கிறாரு இப்படி ஆக்ஷனுங்கிற மாதிரி ஸோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காரு உழைச்சிருக்கிறாரு அதில் எல்லாத்தையும் கூட பாக்யராஜ் சார் நடிச்சிருக்கிறாரு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய கேரக்டர் அதனால் இப்படி அழகான பொண்ணுங்கள்லாம் வரிசையாக மூணு பொண்ணுங்க வந்து பாக்யராஜுக்கெலாம் ஜோடின்னு அப்போ தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் தெரியவே இப்போ என்னுடைய போஷனை தவிர எதுவுமே தெரியாது சார் நான் கேட்க முடியல கடைசி வரைக்கும் கதை சொல்கிறேன் கதை சொல்கிறேன்னு சொல்லி ட்ரெய்லரில் காட்டிட்டார் எல்லாத்தையும் ஆகவே நல்ல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நான் இறைவனை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஊடக நண்பர்கள் நினைத்தால் மாத்திரம்தான் ஒரு நல்ல படத்தையும் நல்ல படம் என்று மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது ஊடக நண்பர்களுடைய துணை இல்லாமல் இனி ஒரு சிறந்த படத்தையும் சிறந்த படம் என்று பெயர் வாங்குவது என்பது சவாலான விஷயம் அதனால் 
இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு நான் கடந்து வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு மேல் நான் நேரடியாக பெயர் தெரிந்து பழகிய பல நண்பர்கள் தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எனவே அந்த உரிமையோடும் அந்த உறவோடும் ஒரு நல்ல சிறந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையோடும் உங்களை வந்து இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதரவை கொடுத்து இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் ப்ரெஷோ இருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்து விட்டு ஒரு பெரிய ஆதரவையும் இந்த படத்திற்கான ஒரு வெற்றி அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் இதை மக்கள் வந்து பார்க்கணும் இதன் மூலமாக ஒரு செய்தி சொல்லப்படுது அது அவங்களுக்கு தெரியணும் இதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்பதை உரிமையோடும் உறவோடும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னை நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்